бешенство у кошек и котов. Сегодня это антропозанозное заболевание встречается более чем в 150 году в странах мира. В Европе наиболее часты случаи бешенства среди лис, волков, шакалов, собак, енотов, кошек, летучих мышей, и ежей. По статистике, от этой страшной болезни ежегодно погибает несколько миллионов диких животных. Бешенство или рабиоз – отлад. Рабис – неистоство, смертельно опасное заболевание, которому подвержены почти всем млекопитающие и человек. Впервые бешенство у животных было описано древнегреческим ученым Демокритом Абдерским, о пути передачи инфекции человеку в начале 1. Н. Э. Описал врач Корнелий Цельса. Возбудителей пути заражения. Возбудителем бешенства служит нейротропный вирус семейства Рабдоверида рода Лиссавируса Фрабис вирус. Разновидности этого патологического микроорганизма могут быть специфичны к разным видам млекопитающих, но человеку, собакам и кошкам передаются все из них. Рабис вирус устойчив к воздействию низких температур, в замороженном мозге погибшего животного он сохраняет жизнеспособность до двух лет. Но под действием высоких температур ультрафиолета, обеззараживающих средств, эмульгаторов, спиртов, щелочных растворителей жира и других агрессивных химических веществ этот неклеточный организм погибает в течение 2-3 минут. Вирус бешенства передается исключительно контактным путем, через слюну. Кошка может заразиться, получив укус или царапину от больного животного, либо съев зараженного грызуна. Попав в организм, инфекционный агент начинает быстро размножаться, перемещаясь по нервным и мышечным волокнам. Он поражает центральную и периферическую нервную систему, вызывая постепенный паралич органов дыхания, мышц сердца, двигательного аппарата и кишечного тракта, и в конечном итоге приводит к смерти животного. Чем опасно бешенство у кошек, видеоинкубационный период заболевания зависит от возраста кошки, количества и места. Попадание в ее организм инфекционного агента, при попадании в области, близкие к мозгу, заболевание развивается намного быстрее. У взрослых животных первые симптомы бешенства обычно появляются через несколько недель, латентный период у котят продолжается 5-7 дней. Формы бешенства, клинические симптомы. Данное заболевание у кошек может протекать в трех разных формах, которые отличаются по симптоматике. Классическая эта форма рабиеса встречается наиболее часто, ее продолжительность обычно составляет 1-2 недели. Симптомами бешенства на ранних сроках являются только изменения в поведении, кошка становится слишком дружелюбной или, напротив, агрессивной и малообщительной. Такой продромальный период через несколько дней переходит в маниакальную фазу, стадию возбуждения, кошка гиперактивна, раздражительна. Ее движения не согласованы. Появляется мышечный тримор и спазмы гортани, из-за чего животному трудно глотать, наблюдается слюнотечение, изо рта идет пена, теряется голос. Часто развивается косоглазие и анизокория, расширенные зрачки, помутнение роговицы. Наблюдаются периодические конвульсии, нижняя челюсть у кошки постоянно отвисшая. Аппетит у кошки отсутствует либо извращается, она может грызть несъедобные предметы, обои, штукатурку, обувь. Последняя, депрессивная стадия, характеризуется развитием гидрофобии и фотофобии, а затем полным параличом, быстро приводящим к коме и смерти. Паралитическая первая фаза паралитической формы заболевания сходна с классическим вариантом протекания, кошка становится то навязчиво, любвеобильной, вялой и апатичной, то слишком активной и раздражительной. Но эти периоды дружелюбия и агрессивности чередуются чаще и протекают быстрее. Из-за генерализованного поражения организма у кошки может быть рвота с кровью или кровавый понос. При такой форме заболевания животное погибает через 3-4 дня. Атипичная данная форма бешенства встречается реже других, и диагностируется труднее, поскольку ее неврологические проявления у кошек обычно бывают гораздо слабее или вовсе отсутствуют. Могут отмечаться, слюнотечение, симптомы гастрита или интерита, диарея, беспричинная рвота, резкое снижение веса, атрофия мышц, выпадение три века, косоглазие, охрипший голос, падение активности, нежелание есть и пить. Болезнь может продолжаться несколько месяцев, затем наступает смерть от общего паралича. Диагностика и лечение. Имеющиеся на сегодняшний день диагностические средства не позволяют выявить инфицирование животных вирусом бешенства.
Диагноз ставят на основании обнаруженных у кошки типичных для этого заболевания симптомов и предоставленных хозяинам данных о контакте. Кошки с подозрительными животными. При обнаружении признаков, дающих основания заподозрить у кошки бешенство, ее нужно немедленно изолировать и сообщить в государственную ветеринарную службу. Животное будет доставлено на 10-дневный карантин. Если кошка с подозрением на бешенство успела кого-то поцарапать или укусить, необходимо немедленно промыть и обработать ранку антисептиком. А затем обратиться в медицинское учреждение, возможно, придется пройти курс профилактической вакцинации. Лечению бешенства у кошек не подлежит. Больных животных убивают и утилизируют в предусмотренном законодательством порядке. Лабораторная диагностика проводится посмертно. Мозг погибшей кошки исследуется методом микроскопии на наличие телец, бобеши негри и методом МФА, иммунофлюоресцентного анализа, на наличие специфического крови с вирус антигена. Профилактика – основной метод предохранения кошек от бешенства, прививка антирабической вакциной. Живая вакцина формирует иммунитет несколько быстрее, чем инактивированная, но мертвая – более безопасна с точки зрения развития аллергии и побочных эффектов. Сегодня существует ряд вакцин против бешенства, эффективность которых составляет 96-98%. Некоторые вакцины оказывают комбинированное действие и обеспечивают защиту кошки не только от вируса бешенства, но и от возбудителей других заболеваний. Самыми популярными считаются вакцины «Российская Рабифил», «Нидерландская прививка для кошек на Бивакробис», «Американская Дефенсор-3», «Французская Рабисин», «Немецкая Квадрикат». Кошку, в ветеринарном паспорте которой нет отметки о сделанной прививке от бешенства, не разрешается перевозить в поезде или самолеты. Ее не допустят на выставке. Антирабические прививки кошкам проводятся с трехмесячного возраста, их повторяют один раз в год. Вакцинацию разрешается делать только здоровым животным, при беременности и в период реабилитации после операции дату прививки следует перенести. За 10-15 дней до планируемой вакцинации кошки следует провести противопаразиторную обработку. После прививки 10 дней животное рекомендуется держать в теплом помещении, не следует купать, желательно не выпускать на улицу и ограничить активность. Согласно норм законодательства России, вакцинация животных от бешенства в государственных ветеринарных лечебницах проводится бесплатно. Цены вакцин от бешенства для кошек – от 130 до 150 рублей, стоимость прививки в частных ветклиниках Москвы, с учетом всех сопутствующих услуг, составляет от 250 до 1000 рублей.